La palma de aceite es un cultivo que tiene una vida productiva estimada entre 20 y 25 años. Por eso se le considera de largo rendimiento y de alta rentabilidad. El rendimiento y todo esto en producción de aceite es exactamente la, la palma de aceite produce eh, por más unidad de área de aceite a diferencia de otros cultivos, por ejemplo el de soya. El de soya necesita cinco o seis veces más de área para producir lo que nosotros producimos. Y a nivel nacional, si tú te das cuenta, en todas las cadenas de, de aceite o todos los productos que tú tienes aceite, siempre van a ser o casi siempre son mezclas de aceite. Y la base es el, el aceite de palma. Aunque los dos primeros años son improductivos y teniendo en cuenta que la distancia de siembra entre las palmas es de aproximadamente 8 metros, el cultivo permite sembrar otros productos en el mismo espacio de tierra, lo que hace que el agricultor tenga un ingreso económico mientras se llega a la cosecha, además de garantizar la seguridad alimentaria. Bueno, aquí yo hay coco, sembramos yuca, ñame, plátano, Auyama. No todo está en la palma, ahí tenemos parte donde se siembra la yuca, donde se siembra el plátano, donde se siembra el ñame. En, en, en el cultivo de, de, de palma se puede sembrar una mata de uyama, una mata de frijoles, todo eso produce. Pero estoy más agradecido con Dios porque va a mi vida y ha sido eh, algo muy bueno para la región ha implementado trabajo y de que haya trabajo hay vida. Una vez que se llega a la etapa de producción, aquí en el municipio de María la Baja, en el departamento de Bolívar, el cultivo en el primer año tiene un rendimiento de aproximadamente dos toneladas y media por hectárea al año. La rentabilidad y la unidad de peso, o sea, 24 toneladas hectárea al año, donde tú tienes eh, por lo menos tres o cuatro, que es la unidad mínima produ productiva acá en María la Baja, es completamente eh, sobresaliente de lo, además de los otros cultivos. Si tú te das cuenta, eh, en las etapas iniciales del cultivo, más o menos los dos primeros años, nosotros podemos hacer un asocio eh, de, de cultivares. La producción de racimos de palma es constante durante todo el año, teniendo picos de producción en esta zona del Caribe colombiano en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, en monocultivo, la palma de aceite tiene una rentabilidad del 13%. Manejando más plantaciones, este valor puede ser superior al 20 o 30%. Acá tenemos cultivares eh, de 22 y 23 años y aún son productivos. Las palmas tienen más o menos 15, 16 metros y todavía no es inconveniente para, para nosotros cosecharlas, como a diferencia de otros cultivares en otras zonas del país. Porque es que uno cosecha cada ocho días. Y la platica siempre está segurita. No, no, no es que, este, por ejemplo, ay, se, sem, se sembró esto y se perdió. No, ella siempre produce. El modelo implementado, que es el modelo de alianza que tenemos acá en la zona de María la Baja, eh, hace fácil eh, la cadena de comercialización. El productor eh, produce, eh, valga la redundancia, el, el fruto y la empresa eh, lo compra, se lo compra y lo transforma y como ellos son socios de la empresa también reciben un, un porcentaje por, por, el, por la ganancia, por el procesamiento de la, de la fruta. Con este tipo de alianzas todos los racimos que producen los pequeños, medianos y grandes palmicultores de la zona van directamente a la planta extractora de María la Baja, en donde se transforman en aceite rojo de palma para su posterior comercialización por lo que los productores tienen la seguridad de que se les comprará todas sus cosechas.